Hello friends, welcome to PySpark Telugu YouTube channel. Manam e continues zero to hero in data engineering uh, sessions lo. Heroes manam e video lo uh, SQL ela practice chya tamo. Plus manak kavals ne twenty tables ho, kavals ne twenty data ela manam create chess kawali. Taro the ongoing sessions ante manu SQL manu previous session lo discuss chess na to. DDL lo DML lo ela manu discuss chess na the previous session lo. Data definition language and TNT, data manipulation language, data control language, data retrieval language, transaction control language. Here we have total operations in different commands. We have to do the same DQL and DRL, data query language, data retrieval language. So, we have to do the same sessions and 20 sessions work. ये DR लेदा DQL में तो उन्नतन दे। तो दानिक कावर्स ने 20 डेटा, दानिक कावर्स ने 20 टेबल्स मानो यहाँ कर रहे चाहिए आलिया ने दी। हीरोज मानम ये वीडियो लो चुदम। तो मानो नेक्स्ट हो चेस अर्की कांस्टेंट हो चेस नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस लेको गा DR लग रही है चेस कांस्टेंट चेस तम। DR लंटे सेलेक्ट क्वेरीज ह so, easy to do this, you can create two tables. One is the employee table, and one is the department table. One is the department table, and one is the department table. In this department table, we call the department table as the master table and the primary key table. So, we have the master data. The master data is the department's information, the department number, the department name, and the location. So, if you look at this department number, in this table, there is an employee table. Employee number, employee name, job, manager, hire data, salary, commission, department number. So, this parent is a child. So, we have to look at this department number as the primary key. So, we have to look at this table as the foreign key. Foreign key is not the child key. फॉरेन की लेदा चेल्ड की आंटा मो इन द कंटे इन द ला यूनिक उन्तुं दे मास्टर अंटे यूनिक डेटा उन्तुं दे प्राइमरी के अंटे यूनिक प्लस नॉट नल उन्ते दानी यूनिक प्लस नॉट नल उन्ते दानी वाला प्राइमरी की आंटा मो फॉरेन की लोचे सर की मेरे के कड़ा डुप्लिकेट्स उन्ते सोड़न्दे सेम डिपार but in these two tables, the relationship is the department number and the department number. If you have any null data, you can see the commission, the manager ID. So, next, we will use this data to use examples and learn. We will use SQL queries, joins, filter. So, we will use these two tables to use basically SQL queries. उनका असली एसकेएल एंड आइडिया बेसिक आइडिया लेने वाले के कुछ दिगर एक्सप्लेन चेस था मो दिन ही मरम टेबल अंडा मो टेबल इस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोस कॉलम्स अंडे ये हेडर ने कॉलम्स अंडा मो डिपार्टमेंट नंबर हो डिपार्टमेंट नेम हो ये भी कॉलम्स हो सो इधे डिपार्टमेंट नंबर डेटा this is column 2, department name data. This is column 3, department, sorry, department location data. Column 3. Column 1, column 2, column 3. So, column 1, which is a header, we have column. So, rows and data, this is a record, row or record. A table is a combination of columns and rows. Row 1, row 2, row 3, row 4, there are four rows here. This is column 1, column 2, column 3. Three columns are here. Let's take a look at this table. So, we have to put it in the snowflake. So, you can see the URL in the previous session. We have to register the previous session. So, what we have to do is the default view. लेटेस्ट व्यू आसुन्दे मेरे लेटेस्ट व्यू कंफर्टेबल है ते अधि लागी नंदे लेक पोते इकड़ा क्लासिक कंसोल नंदे दान केल्लन्दे सो क्लासिक कंसोल केल्लन्दे 
మళ్ళీ లాగిన్ అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం చూసినట్టు ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న వర్క్ షీట్ ఓపెన్ అయింది ఓకే ఇలా డేటా బేసెస్ అందులో స్కీమాస్ ఉంటాయి కొత్త నోట్ బుక్ క్రియేట్ చేయండి లేదా కొత్త వర్క్ షీట్ క్రియేట్ చేయండి ప్లస్ అంటూ కొడితే ఇక్కడ కొత్త వర్క్ షీట్ వస్తుంది ఇందులో మనం నేను ఈ రెండు టేబుల్స్ కి సంబంధించినటువంటి డేటాని అంటే డేటా బేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ డేటా బేస్ తర్వాత ఈ డేటా బేస్ ని యూజ్ చేయడము స్కీమా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ స్కీమా మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఒకవేళ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంటే డ్రాప్ చేయి ఓకే సో ఇలా ఇది టేబుల్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంటే డ్రాప్ చేయమని మనకు కమాండ్ రాసాం ఇక్కడ తర్వాత క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ సో మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని ఒక శాంపుల్ డేటాని ఇదే డేటాని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇది మీరు కంప్లీట్గా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఇది మీకు గిట్ హబ్లో ఇస్తాను మీకు మళ్ళీ అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో గిట్ హబ్కి మీరు కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా హెల్ప్ అవుతుంది నేను రియేట్ క్రియేట్ చేసిన గిట్ హబ్లో రిపాజిటర్ అది జీరో టు హీరో లోన్ విత్ రావి పై స్పార్క్ తెలుగుని ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను ఇది నా అకౌంట్ నేము ఇది రిపాజిటరీ నేము ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఆ ఫోల్డర్లో మళ్ళీ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది నా అకౌంట్ నేము ఇది నా రిపాజిటరీ నేము అందులోకి వెళ్ళి యాడ్ ఫైల్ కొడితే ఇక్కడ క్రియేట్ ఫైల్ ఉంటుంది లేదా అప్లోడ్ ఫైల్ ఉంటుంది మీరు ఏమైనా ఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకోండి అప్లోడ్ చేసుకోండి కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేయండి ఫోల్డర్స్ డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయలేము బట్ చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది క్రియేట్ ఫైల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు వస్తుంది ఆప్షను ఇది నా రిపాజిటరీ అందులో మీరు ఏదైనా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫోల్డర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసి ఫార్వర్డ్స్ లాగా స్పెసిఫై చేయరు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంప్లాయీ కోడ్ అని డాట్ ఎస్కేల్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ డాట్ ఎస్కేల్ అని ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇదే కోడ్ని అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను కిందికి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా కామెంట్ ఇవ్వాలంటే కామెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు జస్ట్ క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇందులో పైస్ పార్క్ రిపాజిట్లో కోడ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది అందులో ఒక ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అయింది ఈ ఫైల్లో కంప్లీట్గా మనం క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేయబోయే డేటా బేస్ ఉంది క్రియేట్ చేయబోయే స్కీమా ఉంది క్రియేట్ చేయబోయే టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇన్సర్ట్ జెట్ ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది జస్ట్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆల్ క్వైరీస్ అని క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ రిమెంబర్ ఆల్ క్వైరీస్ అంటే ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఏమున్నాయో సో ప్రతి క్వైరీ ఎండింగ్ విత్ సెమికోల్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మల్టిపుల్ లైన్స్లో మీరు రాస్తున్నప్పుడు ప్రతి లైన్కి ఎండింగ్ విత్ అంటే ఇలా సెమికోల్ అని ఉండాలి ఎక్కడైతే క్లోజ్ అవుతుందో అక్కడ సో సెలెక్ట్ ఆల్ క్వైరీస్ రన్ ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి రెండు డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి కొత్త డేటా బేస్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి క్వైరీ ఐడీస్ ఫస్ట్ డేటా బేస్ క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత స్కీమా క్రియేట్ అవుతుంది అందులో టేబుల్స్ ఉంటే డ్రాప్ అవుతుంది జస్ట్ విత్ ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నో ఇష్యూస్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ రీఫ్రెష్ చేయండి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా బేస్ క్రియేట్ అయింది అందులో స్కీమా క్రియేట్ అయింది అందులో టేబుల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు వ్యూ డీటెయిల్స్ కొట్టారంటే దాని యొక్క కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది కాలమ్ నేము డేటా టైప్ మొత్తం చూపిస్తుంది అదే ఎంప్లాయీ టేబుల్ కూడా వ్యూ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేశారంటే కాలమ్ నేమ్స్ డేటా టైప్స్ కూడా మొత్తం చూపిస్తుంది ఓకే సో వ్యూ డేటా చూడాలంటే ప్రివ్యూ డేటా చూస్తే వ్యూ డేటా ఇక్కడ చూడవచ్చు లేదా క్వైరీస్ రాసుకోవాలంటే క్వైరీస్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఇంకో కొత్త షీట్ క్రియేట్ చేసిన వర్క్ షీట్ ని క్రియేట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నాం అనుకోండి సో రన్ చేస్తే ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏ స్టేబుల్లో ఉంది ఏ డేటా బేస్లో ఉంది ఏ స్కీమాలో ఉంది అని ఐడెంటిఫై కాలేదు అందుకోసం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీర
ఆ డేటాబేస్ లో ఆ స్కీమాలో ఈ టేబుల్ ఉంటే రన్ అవుతుంది లేదు అంటే కనా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి డేటాబేస్ నేమ్ డాట్ స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబ్ నేమ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అనేది షార్ట్ కట్ మీకు డేటా వచ్చేస్తుంది చూడండి లేదు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ స్కీమా సెలెక్ట్ చేసుకోండి రవి అనే డేటాబేస్ లో ఒక స్కీమా రవి అండర్ స్కోర్ స్కీమా ఉంది అందులో ఈ టేబుల్ ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ ముందు మీరు పెట్టిన అవసరం లేదు కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే వర్క్ అవుతుంది చూడండి అలానే ఎంప్లాయీ టేబుల్ కూడా చూడండి కంట్రోల్ ఎంటర్ లేదా రన్ క్లిక్ చేస్తే కమాండ్ క్లిక్ అవుతుంది రన్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఎస్కేల్ ప్రాక్టీస్ కి సెట్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఈ ఫైల్ యూజ్ చేసుకోండి ఈ ఫైల్ అందులో ఉన్న డేటాబేస్ టేబుల్ రెండు టేబుల్స్ అందులో డేటా కూడా నేను ప్రిపేర్ చేశాను జస్ట్ మీరు రన్ అవ్వకుంటే అన్ని క్రియేట్ అయిపోతాయి రన్ అవ్వ క్లిక్ చేస్తే అన్ని రన్ అయిపోతాయి ఇది చూసాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ క్వైరీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎలా రన్ చేయాలి జాయిన్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ మనం చూస్తాం ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అండ్ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటి ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి స్టార్ అంటే ఏంటి అనేది మొత్తం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి షూన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ